بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> في هذا الدرس ان شاء الله راح ندرس نوعي البيانات اللي هو char و int والعلاقة فيما بين النوعين هذولي طبعا احنا ذكرنا في الدرس السابق انه char عبارة عن اي متغير من نوع char يكون عبارة عن متغير ياخذ كاركتر واحد فقط يعني مثلا يكون فيه القيمة A او يكون فيه القيمة كابيتال A طبعا ما يمكن تحط تو كاركترز يعني A B كذا الطريقة هذه لازم تحط سترينج كذا وصار عندنا شيء ثاني مختلف تماما الشار عبارة عن كاركتر واحد فقط طيب شو العلاقة بين الشار والانت نحتاج نفهم العلاقة بين الشار والانت حتى نفهم كيف يخزن الشار كيف الجافا او الكمبيوتر يخزن الكاركترز طيب خلي بشرح لك حاجة كده على جنب بشكل سريع وبعدين نرجع للموضوع هذا لكن حاجة ذي مهمة جدا لنا احنا نعرف طبعا في الرياضيات انه في انظمة عد في نظام العد الثنائي اللي هو صفر واحد ما في الا عددين صفر وواحد مضبوط فتبدا تعد صفر واحد بعدين واحد صفر بعدين واحد واحد بعدين واحد صفر صفر بعدين واحد صفر واحد وهكذا آه هذا نظام العد الثنائي يقابله بال 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 بالنظام العد العشري اللي احنا يعني متعودين صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره تمام؟ هذا نظام العد الثنائي هذا نظام العد العشري الكمبيوتر ما يعرف إلا نظام العد الثنائي زين؟ ف... وذكرنا حنا الشيء هذا قبل فلما يجي الكمبيوتر يمثل لي العدد أربعة راح يحط لي واحد صفر صفر هات تمثيل أربعة في نظام عد اسمه آه نظام العد الست عشري تمام؟ فخل لو أخذنا هنا من صفر إلى تسعة نظام العد الست عشري يمشي معنا نفس الشيء صفر واحد اثنين إلى تسعة تمام؟ لكن لو اخذنا الرقم 10 في نظام 16 نقول هذا A والرقم 11 نقول هذا B والى 12 C حتى الرقم 15 نقول هذا F تمام هذا نظام العد اللي نسميه الست عشري يعني بعبارة أخرى تخيل عندك مخلوق فضائي مثلا عنده يدين كل يد فيها ثمان أصابع فعنده 16 أصبع فبدل ما يعد من من صفر إلى تسعة لأن ما عنده البدن زينا يعني احنا ما عندنا العشر أصابع هو يعد من صفر إلى خمسة عشر مضبوط كل هذه يعدها مرة واحدة بعدين العشرة وش تصير هي الرقم ستة عشر العشرة هي الرقم ستة عشر يمكن هذا يلخبط شوي هذا طبعا بالرياضيات أنا حاولت أشرحه بشكل سريع هنا إذا كنت ما فهمته يبغالك تروح تدرس الموضوع هذا في الرياضيات تفهمه زين لكن الزبدة هنا هذا نسميه نظام العد الست عشري يبدأ من صفر إلى تسعة بعدين A B C F بعدين عشرة زين إذا بغيت مثلا تستفيد عن أو تستزيد عن نظام الست عشري ممكن تجرب هذه الآلة الحاسبة اللي تيجي مع الماك وظن في الويندوز معه شيء شبيه بهذا لو تجرب تستخدم المود حق المبرمجين مضبوط تلاحظ انه يعطيك تحويل من نظام عشري الى ست عشري مثلا خلينا نجرب مثلا رقم عشرة لو قلنا له رقم عشرة بالنظام العشري بالست عشري هو A طبعا زيرو اكس هذه دائما يكتبونها دلالة عن الرقم يستخدم الست عشري وليس العشري لو جربنا مثلا لو جينا في العشري وقلنا عطنا الرقم مثلا خلينا نقول مثلا ثمانية وعشرين زين ال 28 عبارة عن 1 سي 1 سي 1 سي بال 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 16 هي 28 ب العشري وفي طبعا نظام العد الثنائي لكن ما يهمنا مضبوط هذا العشري وهذا ال 16 وهناك ايضا الباينري هنا او الثنائي فيقول لك ان 28 بالعشري هي 1 1 1 0 0 زين طيب هذا مهمة جدا المعلومة ذي واتمنى انك تستزيد منها يعني برا خارج الكورس هذا تفهم انظمة العد وكيف التحويل بين كل نظام واخر، لكن على الاقل عندك الكالكليتر هذه تحول لك بشكل سهل. طيب احنا الحين ايش دخلنا هذا؟ ايش دخل موضوع هذا نظام العد بموضوعنا اللي هو العلاقة بين الشار والانت. اللي دخله هو الشيء التالي الكمبيوتر الان لما يجي يعرف لي متغير من نوع تشار نفرض انه افرض ان عندك تشار سي جيتس اي مثلا تمام هذا متغير اسمه سي 
حطينا فيه الحرف او الكاركتر اي كيف الكمبيوتر يسوي؟ يجي الكمبيوتر هذه مثلا الذاكره حقت الكمبيوتر لما يجي ينفذ لي التعليمه هذه يجي ياخذ لي هنا متغير من نوع تشار اسمه المتغير سي او خلينا نسميه سي 1 بس عشان ما نلخبط يعني زين سي 1 مضبوط؟ لما يجي يخزن فيه هنا الاي الكمبيوتر ما في اي شيء في الكم... جميع الاشياء في الكمبيوتر صفر واحد ما في شيء اسمه كاركتر ما في الكمبيوتر ما يشوف الاشياء هذه زين فكيف يخزن الكمبيوتر؟ يسوي ما يسمى بعمليه الانكودينج مضبوط او الترميز يقول لك لابد انه ال... ال... الرمز هذا الاي يكون له عدد مقابل عدد ثنائي مضبوط؟ كيف انت تعرف الرمو... كيف تعرف المقابل حق ال ال الاي؟ بكل بساطة تروح هنا آه ل آه مثلا تفتح الويب سايت هذا الويب سايت هذا اسمه يونيكود آه تيبل هذا هو الويب سايت مضبوط هذا نظام الترميز اليونيكود مضبوط نظام الترميز اسمه نظام ترميز اليونيكود مضبوط في هذا النظام راح تجي وتشوف آه احرف لغات العالم كلها مضبوط ابتداء من أه شو اسمه اول شيء راح تشوف الرموز الخاصه اللي تلقاها في الكيبورد كلها ثم بعد كذا الارقام العربيه أه ثم بعد كذا بعض الرموز الباقيه وثم الحروف الكابيتال والحروف السمول وتمشي في هذا في هذا الجدول تشوف الحروف اللاتينيه والحروف الغريبه هاي وبعد كذا تبدا تطلع لك لغات ثانيه ولاحظ هنا يبدا يعطيك الدول اللي فيها اللغات هذه مثلا اليونانيه نمشي هنا هنا مثلا وصلنا الحروف العربيه زين وهكذا تستمر انت زين لكن خلينا نشوف مثلا حرف A الكمبيوتر عنده الجدول هذا فانت مجرد انك قلت له حرف A بسم الله هذا A يروح يخزنه في الكمبيوتر برقم ثنائي اللي هو يقابل الرقم ال 16 41 مضبوط يعني لو رحنا للكالكوليتر اللي قبل شوي حقه الماك هنا زين وشفنا آه خلينا نروح هنا نقول عطنا الرقم آه 41 رقم 41 ما اللي هو رقم 65 بالعشري اللي هو في الثنائي هذا هو 1 0 0 0 0 0 1 زين فاذا الكمبيوتر او الجافه راح تخزن لك هنا الرقم 41 بالهكساديسيمال 0 اكس 41 طبعا هي راح تخزنه ب كعدد ثنائي زين هذا شيء مهم جدا اذا الكمبيوتر دائما يخزن ارقام حتى في التشار يخزن ارقام في سترينج كل واحد كل كاركتر في سترينج يخزنه كرقم زين طيب السؤال كم حجم الـ الـ بما انه رقم احنا شفنا قبل حجم الانت والدبل وكذا آه، عفوا الانت والبايت وذولي واحد منها 8 بت واحد 16 بت وهكذا حجم التشار في الجافه 16 بت تمام اذا هو بالضبط يعني بالضبط ضابط على الشورت زين اذا الشورت والتشار متشابهات جدا اللهم ان الجافه لما تشوف تشار تفهم انك انت جالس الان تخزن حرف مضبوط باعتمادا على التيبل لما تشوف الارقام لما تشوف الرقم تروح هي الجافه للتيبل هذا حتى تفهم الارقام هذه مضبوط لكن لما تقول شورت لا الجافه تفهم انك تبغى تخزن رقم عادي ما تبغى تخزن حرف زين طيب خلينا نشوف مثال يمكن يوضح لك هذا الشيء هذا باللبس هذا هذا الان آه شو اسمه آه برنامج زين في البرنامج هذا عرفنا متغير اسمه سي المتغير هذا خزنا فيه القيمه هذه زين ايش معنى القيمه هذه معناته قيمه اليونيكود هذا معناه قيمه اليونيكود 0057 هذا معناه قيمه اليونيكود 0057 طب خلينا نروح نشوف جدول اليونيكود هذا جدول اليونيكود عندنا حق الترميز هذه 005 معناته شيء هنا زين وين 005 لا لا هذا نرجع شوي طيب صفر صفر خمسة وهنا سبعة هذه زين هذه صفر صفر خمسة وهذه سبعة إذا هو حرف دبليو كابيتال هذا هو صفر صفر يو صفر صفر خمسة سبعة خلينا نروح هنا نشوف آه عفوا نرجع للإكليبس زين هنا سلاش يو صفر صفر خمسة سبعة هو فعلا حرف دبليو إذا ممكن أن تعطي الكاء الجافة الرقم حق الحرف هو اللي يمثل رمز الحرف ترتيبه في الجدول وليس الحرف آآ آآ نفسه، طبعا ممكن تستغرب من الشيء هذا لكن صدقني فيما بعد راح تشوف استخدامات هذا واستخدم هذا بشكل كبير، انا عشان كذا اعطيتك الموضوع هذا 
يعني ممكن الموضوع شوي يلخبط لكنه مهم جدا لانه مهم للبرمجيين هذا من المواضيع اللي تستخدم كثيرا في البرمجه التحويل بين حرف وبين رقم او ما يسمى بالانكودينج زين الانكودينج ويقابلها الديكودينج اللي هو الترميز وفك الترميز مضبوط وليس تشفير وانها ترميز وفك الترميز اذا لو كتبت هنا دبليو مضبوط هي نفسها الحرف اللي تو انت كتبته عندك لو لو شفنا ونفذ لنا البرنامج طبعا لنا سي اللي هي دبليو لو اننا رحنا وشفنا الـ الـ لو نجي هنا نقول العطنا اللي قبل شوي مضبوط لو نقول البرنامج اطبع لو طبعنا الان طبعنا دبليو نفس الشيء زين آه اذا هذه هي العلاقه بين الكاركتر وبين الانتجر في كثير من الاحيان الناس يستخدمون آه آه يقومون بالتحويل بين الكاركتر والانتجر مثلا ممكن اكتب انا شيء التالي اقول والله ابغاك تحول لي شوف آه عفوا ابغاك تحول لي الى تشار الانت اكس وش الاكس هذا هو الفاريبل اكس انت اكس جيتس مثلا 78 تمام زين آه. آه. بس ابغى هنا طبعا ابغاه يكون 6 عشري وليس عشري فاقول 0 اكس هنا 0 اكس معناها العدد هذا 6 عشري وليس عشري باستخدام النظام 6 عشري فلو جينا هنا نشوف آه لو طبعنا هنا مضبوط حولنا الاكس هذا تايب كاستنج اكسبليسيت قلنا حول لي الرقم للتشار زين فال 78 هنا لو حولناه ايش راح يطبع لنا؟ يطبع لنا اكس سمول مضبوط خلينا نروح نشوف الجدول هنا صفر 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 سبعة عفوا صفر صفر سبعة ثمانية هذا هو وين السبعين نعم هو الاكس شفت الاكس هو عبارة عن صفر صفر سبعة ثمانية بالست عشري فإذا لو جينا قلنا للكمبيوتر اطبع لنا العدد ست عشري صفر سبعة ثمانية مضبوط طبعا صفر صفر ما تأثر أكيد دائما الأصفار اللي على اليسار ما تأثر فقام طبعا لنا الرمز السمول اكس اذا هنا جالسين نسوي كاستنج او تغيير التايب بين انتجر وبين تشار نفس الشيء لو كان عندك تشار فيه القيمه فيه الفاريبل اكس هنا مضبوط طبعا بالصدفه صار نفس اسم الفاريبل ترى يعني انت وين انتبه فعلا يعني كل هذا اكس وهذا اكس زين بالصدفة خلينا نحطها واي عشان بس ما نتلخبط آه خلينا نقول هنا تشار سي آه جيتس واي هنا نقول انت آه انت اكس آه آه جيتس حول لي التشار الانت تمام وبعد كذا اطبع لي الاكس فوش تتوقع لي بيطبع لنا بيطبع لنا قيمة الواي الكاركتر واي هذا قيمته في اليونيكود خلينا نروح لجدول اليونيكود هذا جدول اليونيكود وين الواي هذه الواي كم قيمتها قيمتها 79 بالهكسا ديسيمال مضبوط خلينا نشوف الان وش يطبع لنا يطبع لنا طبعا 121 لو تروح الى الاله الحاسبه هنا وتقول له عطني نظام عطني نظام العشري 121 كم يساوي بال 6 عشري يساوي 79 وهو فعلا 79 هي قيمه الواي زين اذا حولنا من كاركتر الى انت حولنا من انت الى كاركتر اتمنى انك تشوف الدرس تفهم الدرس هذا الانكودينج والديكودينج تفهم التيبل هذا وش معناه تيبل اليونيكود هذا الجدول اليونيكود اللي فيه الحروف طبعا هذه الحروف العربيه لا تنسى انه فيه الحروف العربيه لو بغيت من الجافه تطبع لك حرف مثلا الحرف العربي الطاء مثلا شوف كم رمز الطاء 6 3 7 نروح هنا نقول له اوكي عطنا الانت هنا قبل هنا زين نقول عطنا هنا 0 اكس 6 3 7 تمام أه أه وهنا السي هي قيمه الاكس وهنا طبعا لنا السي زين نفذ البرنامج طبعا لنا حرف الطاء زي ما تشوف هنا اخذنا رمزه من اليونيكود كانتجر حولناه طبعا بالهكس ديسيمال بس نظام الست عشري حولناه الكاركتر مضبوط وخزناه في كاركتر سي بعد كذا طبعناه. اذا هذه الانكودينج والديكودينج هذا مهم لنا حتى خصوصا كعرب بسبب سوء دعم اللغه العربيه في بعض الاحيان ميزه اليونيكود انه يدعم جميع اللغات. 
فمن المهم جدا انت لما تكتب غالبا لما تكتب برامجك راح يهمك اللغه العربيه، فمهم جدا تدرس تفهم الدرس هذا والحروف وكيف الترميز بين الحروف والارقام ونظام اليونيكود قديما طبعا كان في نظام اسمه اسكي ولكن للاسف نظام الاسكي ما كان يدعم اللغه العربيه لكن لحسن الحظ انه نظام اليونيكود هذا جاء له تقريبا حوالي 15 سنه او 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 اكثر شوي واعتمدته الجافة اعتماد رسمي فصارت الجافة تعتمد على اليونيكود وصار صار الجدول هذا هو المعتمد للترميز في جافا اذا اي حرف في الجافا ترجع الجدول هذا حتى تعرف رقمه وهذا مهم جدا لما تجي تتعامل مع مع اللغه العربيه <تصفيق>